，人类生殖系统是一个复杂而错综复杂的系统，它使人类能够繁衍后代。该系统由多种内部和外部器官和组织组成，它们共同作用以产生卵子和精子，使卵子受精并支持胎儿的生长。生殖系统还负责调节性发育和生殖的激素的产生。人类的生殖系统分为两个主要部分。男性生殖系统和女性生殖系统，男性生殖系统负责产生精子，并将其输送到女性生殖系统；女性生殖系统负责生产卵子，培育受精卵，支持胎儿的生长。生殖系统是一组器官，它们协同工作，使一个人能够生育。男性和女性的生殖系统不同，男性生殖系统，男性生殖系统由以下器官组成：睾丸，睾丸是两个挂在阴囊内的椭圆形器官。睾丸产生精子和睾酮，腹睾，腹睾是一个长而盘绕的管，位于每个睾丸的后面。腹睾储存精子并帮助它们成熟。输精管，输精管是将精子从腹睾输送到射精管的管道。射精管，射精管是连接输精管和尿道的短管。尿道，尿道是将尿液从膀胱输送到体外的管道。在男性中，尿道在射精时也携带精子。阴茎，阴茎是用于性交和排尿的男性器官。女性生殖系统，女性生殖系统由以下器官组成：卵巢，卵巢是两个小的杏仁状器官，位于子宫的两侧。卵巢产生卵子和激素。输卵管，输卵管是连接卵巢和子宫的两条细管。输卵管是受精发生的地方。子宫，子宫是位于盆腔内的肌肉器官。子宫是胎儿在怀孕期间生长的地方。阴道，阴道是连接子宫和身体外部的肌肉管，阴道用于性交和分娩。外阴，外阴是女性的外生殖器，外阴包括阴蒂、大阴唇和小阴唇，在生产、繁殖是创造新生命的过程。在人类中，当精子使卵子受精时，就会发生繁殖，受精卵随后植入子宫并发育成胎儿。胎儿在出生前在子宫内生长约九个月，性传播疾病。性传播疾病 （STD） 是可以通过性接触传播的疾病，某些性传播疾病，例如 HIV， 可能非常严重，甚至致命。重要的是使用安全套等保护措施来防止性传播疾病的传播。生殖健康，生殖健康是一个人与其生殖系统相关的整体健康。生殖健康包括诸如能够怀孕、健康怀孕以及能够拥有健康的性生活之类的事情。有很多因素会影响一个人的生殖健康，例如年龄。生活方式和病史。结论：生殖系统是人体复杂而重要的组成部分，它使我们能够繁殖和创造新的生命。通过定期检查、使用保护措施和了解性传播疾病的风险来照顾我们的生殖健康很重要。